அவசர காலத்துக்கு அக்குபஞ்சர் எப்படி உதவுது அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நிறைய பேரோட கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு அவசர காலத்துக்கு யூஸ் ஆகாது எமர்ஜென்சிஸில் நம்ம எப்படி அக்குபஞ்சர் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் உண்மை என்னென்னா அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து வந்து உங்களுக்கு நிறைய நேரங்களில் எமர்ஜென்சிஸில் ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ட்ராமா இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்துட்டு உதவுறதுக்கு வாய்ப்பில்லை பட் சட்டனாக ஒரு பெயின் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்டமினல் பெயின் அப்படி இருக்கும்போது இதுக்குன்னே ஸ்பெஷலாக சில பெயின் ரிலீவிங் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு இருக்குது குப்பஞ்சரில் முக்கியமாக இடுப்புக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய புள்ளிகளில் வந்துட்டு எல்ஐ ஃபோர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டும் அதே மாதிரி இடுப்பு கீழே இருக்கிற வழிகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு எஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டும் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த புள்ளிகளை தூண்டும்போது ஜஸ்ட் லைக் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பெயின் வந்து ஆஃப் பண்ணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அக்குபஞ்சலில் சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன கேட் கண்ட்ரோல் தியரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபீல் ஒரு டச் ஒரு பெயின் ஒரு ப்ரிக் ஏதாவது ஏற்பட்டால் அந்த அந்த விஷயங்கள் வந்துட்டு நர்வ் இம்பல்சஸாக போய் பிரெயினுக்கு சேர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த குறிப்பிட்ட அக்குபஞ்சர் புள்ளியானது என்ன பண்ணுவோம்னா கேட் கண்ட்ரோல் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் அப்போது அந்த இம்பல்சஸ் போய் பிரெயினுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் பெயின் சைட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு நம்னஸ் கொடுத்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பெயின் ஆஃப் ஆகிடும் இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் வந்துட்டு நிறைய தியரிஸ் வந்துட்டு அக்குபஞ்சரில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுலேயும் சயின்டிஃபிக்காக நிறைய ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் பெயினுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லா ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸும் கொடுக்கும் முக்கியமாக ஃபார்மசியூட்டிக்கலில் ஒவ்வொரு மெடிசன்ஸ் என்னென்ன விஷயங்களை கொடுக்குமோ அது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் ஒரு குணாதிசயங்கள் இருக்குது சில புள்ளிகள் வந்துட்டு மல்டி டேலண்டடாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எல்ஐ ஃபோர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி பெயின் கில்லர் இஸ் அனாலஜிக் மட்டும் இல்லாமல் இட் லுக்ஸ் ஆஃப்டர் டிஸ்டலி டு த ஃபேஸ் அப்போ முகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த விஷயங்களுமே முகத்தில் வந்துட்டு ஈவன் க்ளோயிங் கொடுக்கறது இல்லை முகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கின்னுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கறது அதை தவிர வந்து பல் ஏன்னா முகத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது வாய் வாய்க்குள்ள பல் பல்லுக்குள்ள நாக்கு நாக்கில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் அதை தவிர தொண்டை வரைக்குமே அதை தவிர கண் காது மூக்கு நம் நெற்றி பகுதிகள் நரம்புகள் தலை பகுதிகள் ஈவன் ஹேர் முத கொண்டு ஏன்னா ஆன்டீரியர் ஹேர் லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க முன்பக்கமா முடி உதிர்ந்தா கூட அதுக்கும் எல்ஐ ஃபோர் போடலாம் இப்படி மல்டி டேலண்டடா எல்ஐ ஃபோருக்கு வந்துட்டு முகத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் அனைத்துக்குமே அந்த புள்ளியை தூண்டுறது மட்டும் இல்லாம அந்த புள்ளிக்குனே ஒரு குணாதிசயம் அப்படிங்கிறது வலி நிவாரணியாகவும் ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா ஒரு மாத்திரையை போட்டால் கூட உங்களுக்கு முப்பது நிமிடங்களாவது ஆகும் மினிமம் சரியாகிறதுக்கு அந்த பிரச்சனையை போய் உடலுக்குள்ளே போய் சீர்படுத்துறதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் கூட நீங்கள் ஐவிலே போட்டால் கூட வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஆகும் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு பட் அந்த அக்கப்பஞ்சர் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் வந்து அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல குறிப்பிட்ட அக்குபஞ்சர் புள்ளியை தேர்ந்தெடுத்து அந்த நல்ல ஒரு அக்குபஞ்ச நிபுணர் செய்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த இடங்களில் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்குற ரிசல்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் அவசர காலங்களில் அக்குபஞ்சர் உடனடியாக வேலை செய்யுது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில புள்ளிகளுக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது மிராக்கல்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அதிசயத்தக்க வகையில் வந்துட்டு புள்ளிகளோட கேரக்டர் அமைஞ்சிருக்கு உதாரணத்துக்கு காலில் உள்ளங்காலில் அதுவும் நடுப்பகுதியிலேருந்து கொஞ்சம் மேலாக சோலா பிளக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பாதத்தில் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான புள்ளி இருக்குது கே ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இந்த கே ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் நிச்சயமாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் எப்படி சில மாத்திரைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்கும் அந்த பேரை தெரியுமோ அது மாதிரி தான் இந்த புள்ளிகளை தெரிந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டால் நிச்சயமாக ஆபத்து காலங்களில் ஆபத்து நிறைந்த காலங்கள் இல்லது சில பேருக்கு வந்து உதவி செய்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட ஃபேமிலியிலே வந்துட்டு சிலருக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு இது மிகவும் பயன்பாட்டாக பயனில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புள்ளி வந்துட்டு முக்கியமாக உங்களுக்கு யாராவது மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் இம்மிடியேட்டாக வந்து தண்ணி தெளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த புள்ளியை தூண்டி விட்டால் போதும் இந்த புள்ளியை தூண்டி விடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மயக்கம் வந்து வித்தின் செகண்ட்ஸில் வந்து தெளிஞ்சிடும் ஏன்னா அந்த புள்ளிக்கு
ஏதாவது அடிபட்டு கூட சில பேர் மயக்கம் போட்டு விழலாம் இதை தவிர ஒரு கூட்ட நெரிசல் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு திருப்பதியில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் திருப்பதியில் எல்லா கியூவில் நின்று போகும்போது அந்த ரஷ்ஷில் வந்துட்டு உங்களுக்கு சில நேரங்களில் மூச்சு விட முடியாமல் கூட ரஷ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒரு எழுபத்தெட்டுலேருந்து எண்பது வயசில் இருக்க ஒரு பெரியவர் அவர் பாவம் கடைசி காலத்தில் நான் ஒரு முறையாவது நான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக திருப்பதி வந்து போகணும் அப்படிங்கிற ஆசையில் வந்துட்டாரோ குடும்பத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க ஏன் வயசானவரை வந்து நம்ம எழுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்ட்டு அவருக்கு கேட்காம வந்துட்டார் அப்படின்னு டக்குட்டு கூட்டத்தை கூட்டம் அதிகமாக கடவுள் சாமி தரிசனத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அவர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டார் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுனே புரியல இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஒன்றும் இந்த பக்கம் ரிவர்ஸ்லையும் வர வர முடியாது வெளியிலையும் வர முடியாது இன்னொருத்துக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி வர்றதுக்குள்ளே நான் டக்குன்னு வந்துட்டு கே ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நாங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் கொடுத்தா வித்தின் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் அவர் கிளியர் ஆகிட்டார் யாராவது தண்ணி வந்து கொடுத்தாங்க பிடிச்சாரு செஞ்சார் திரும்ப கண்டினியூஸாக வந்து சாமி தரிசனத்தையும் முடிச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலைங்களில் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கே ஒன் மிகவும் உதவி புரியும் ஏன்னா ஏகப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் இது நிறைய பேர் வந்து அக்குபஞ்சஸ்ட் வந்து இது இது சம்மந்தப்பட்ட இந்த கே ஒன் அப்படிங்கிற புளியோட மிராக்கல்ஸையும் அதோட ஃபீட்பேக்கையும் சொல்லும்போது நிச்சயமாக மருந்து இல்லாமல் ஒரு இடங்களில் உங்களுக்கு உதவ முடியும்னா ஒரு மயக்கம் போட்டாலும் சரி ஒரு ஃபிட்ஸ் வந்தாலும் சரி சில பேருக்கு எப்லப்ஸின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஃபி அந்த காக்கா வலிப்பு வரும்போது நீங்கள் சாவி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கே ஒன்னுங்கிற இந்த பாயிண்ட்டை ப்ரெஷர் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு காரணத்தால் அவங்களுக்கு மயக்கம் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு மயக்கத்தை தெளிய வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி புள்ளிகளை போடும்போது ஈவன் மென்ஸ்ட்ரல் பெயின் ஃபீமேலுக்கு அதிகமாகி வாமிட்டிங் சென்சேஷன் ஆகி ஒரு கிடினஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஈவன் டயபெட்டிக் கோமா ரொம்ப அதிகமாக டயபெட்டிக் டயபெட்டிக்கோட லெவல் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி அவங்களுக்கு அதிகமாக மயக்கம் வந்தாலும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்லையும் சரி ஏகப்பட்ட நிலைகள்லையும் உங்களுக்கு கே ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் உதவி புரியும் கே ஒனுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக மூக்குக்கும் உதட்டுக்கும் நடுவில் டியூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது இந்த மூக்குக்கும் உதட்டுக்கு நடுவில் இந்த டியூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்லேயும் நீங்கள் நல்ல ப்ரெஷர் பண்ணிங்கனாலும் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக சேம் ரெண்டுமே அவசர காலத்தில் உதவும் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபீவர் நிறைய ஃபீவர் குறையிறதுக்கு பிபி குறையிறதுக்கு இம்மிடியட்டாக பெயின் ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி அவசர காலத்தில் புள்ளிகள் உள்ளன எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சிக்காம அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு அக்கு பஞ்சரில் புள்ளிகள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அக்கு பஞ்சர் படித்தா எல்லோருக்கும் தெரியும் பட் இந்த புள்ளிகள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளலாம் நன்றி